ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಆ ಯಾಕ್ ಬರ ಯಾರ್ ಬರೀಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿವಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಔಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅವರು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಅವತ್ತು ನಡೆದಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀವು ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ನಂತರ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೆಯೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಯಾವ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಫೈ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳು ನಡೆದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳದ್ದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಇದ್ ಬರ್ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ದಿರೋರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಏನೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದಿರತ್ತೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀರ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಂದ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಬರೆಯುವ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬರೆಯುವ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವರು ಬರೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ನಿನ್ ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಇವಾಗ ಅವಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದ್ರತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರು ಈಗ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಈಗ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಂತೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕ್ ತಲೆ ಇವ್ರದ್ದು
ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನ್ ಬರೀತೀರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದೆ ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಆ ಈಗ ಈಗ ಬರೀತೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುನ್ನೂರು ಪದಗಳಿಗೆ ಮೀರದ ಪ್ರಬಂಧ ರಚಿಸಿ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಸಮಯ ಹಿಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆತರ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುನ್ನೂರು ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ಮುನ್ನೂರು ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ತನಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ನಲವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಇತರ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲೈನ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆವರೇಜ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಆರಾಮ ಮುನ್ನೂರು ಪದ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ಮುನ್ನೂರು ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಈಗ ನಾನ್ ಬರಿತೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುನೀತ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಪದ ಇದು ಒಂದು ಪದ ಇದು ಒಂದು ಪದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಈ ತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಬೆಲೆ ಒಂದು 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 ಪದ ಈ ತರ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರು ಪದಗಳು ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಅವ್ನ್ ಮುನ್ನೂರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೂರು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೂರೈವತ್ತು ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದ್ರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಒಂದ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ತೆಗಿಬಹುದು ಓಕೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದ್ರು ಕೂಡ ಮುನ್ನೂರು ಪದ ಮೀರದಂತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮುನ್ನೂರು ಒಳಗಿದ್ರು ಸಾಕು ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಆಸು ಪಾಸ್ ಬರೋದ್ರು ಸಾಕು ಓಕೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಬರೋದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಯಾವ್ದು ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಪದ ಬರ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀರಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಗಗ್ಲೀಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಗಲೀಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ 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 ಬರೀತೀವಿ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದೆ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪುನೀತ್ ಓಕೆ ಬರದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುನೀತ್ ಅಲ್ಲ ರಾಮ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಫೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಿಲಮ್ ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಫಿಲಮ್ ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆ ರಿವ್ಯೂ ನೀವು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸಾರಾಂಶ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಪುಟ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಸಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಹೋದ ಪೃಥ್ವಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಆ
ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಿಪ್ರಿಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಈ ನೂರು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಗದ್ಯ ಭಾಗ ಸಾರವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಯಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಐವತ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಿಂದ ನಲವತ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೂ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ ನೀವು ಸಾರಾಂಶ ಇರ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನು ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕ ಇದೆ ಐದು ಇದೆ ಆರ್ ಇದೆ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋನು ಇಟ್ಟುವರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ ಈ ತರ ಪ್ರಿಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೋಗಿ ಈ ತರ ಮೂರ್ನಾಕ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಕ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಒಂದು ಈ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಐದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಮಗು ಕೆಮ್ಮು ಇತ್ತು ಓಕೆ ಆ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಎರಡು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಬರೀಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ 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 ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಿಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಸಾರಾಂಶ ಬರೀಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರ ಈಗ ಏನ್ ಅವ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನೀವು ಬರ್ದಿರೋದ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುಲೇಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಅವರು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತಾರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು 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 ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಮೀರದ ಸಂಪಾದಕ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಓಕೆ ಎಡಿಟರ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ರಸ್ತೆ ಈ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್
ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀರಾ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಯರ್ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಡಿಯರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸ್ಬೇಕು ವಿಷಯ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊ ಏನು ಯಾರ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಾಟ ಓಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿ ಇಯು ಜಾತಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎರಡು ಇಂಟು ಐದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಕೈದೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಉತ್ತರ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀತಿ ಏನಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಾಲಿಸಿ ಜಾತಿ ಈಗ ಜಾತಿ ಈಗ ಹೊಡೆದಾಡದ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತು ಈ ಬರೀರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಆಗ ಅವನ್ ರಕ್ತ ಇವನ್ ರಕ್ತ ಒಂದ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಜಾತಿ ಬರಲ್ಲ ನೀತಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ಥಿತಿ ಐತೆ ಇತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬರೀರಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇದು ಯಾವ್ದೇ ಯಾವ್ದಾರ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕೈ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗಳು ಒಳ ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕು ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಒಂದ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮೂರ್ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಯೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೊನೆ ಅವನು ಕಲೆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಕೇಳಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅವನ ಒಂಥರ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಮೈಗೆ ಹತ್ತು ಓಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ ಅಥವಾ ಗದಾಯುದ್ದ ಯಾರ ಕೃತಿ ಅಂತ ಕೊಡಿದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ ಅಥವಾ ಗದಾಯುದ್ಧ ಬರೆದವರು ಬರೆದವರು ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರನ್ನ ಅಂತ ಹಾಕಬಹುದು ಓಕೆ ಹಾಕಬಹುದು ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಇದು ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಷಟ್ಪದಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಬರೀಬೇಕು ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಷಟ್ಪದಿ ಯಾರದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಬಾ ಯಾವ ಯಾವ ಷಟ್ ಬದಲಿದೆ ಬರೀಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ವಚನ ಅಂಕಿತ ಏನು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ವಚನ ಅಂಕಿತ ಚಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಡಿ ಓ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಮುರುಗಾಗ ತತ್ಸ ಮತದ್ಭಾವ ಏನು ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಗ ಏನು ಓಕೆ ಒಂದು ಇಂಟು ಐದು ನೋಡಿ ಇದೇ ಐದೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ ಚಂದ್ರಾಯುಧ ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ಬೇಕು ಚಂದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಆಯುಧ ಓಕೆ ಗಿಡವನ್ನು ಗಿಡ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಹಿ ಕಲ್ಮರ ಜಗತ್ ಜಗನಿ ಜಲಾಂಜಲಿ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಕಡಲು ಅರ್ಥ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸಮಾನ ಅರ್ಥ ಕಬಾದ ವಿರುದ್ಧ ಪದನ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಇಂಟು ಐದು ಐದೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಕೂಡ ಇದೆ ಓಕೆ ಸುಗಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆರಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಐದೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ದ್ ಬಿಡಿ ನೀವು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ
ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ ನೂರ ಐವತ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಲಿ